ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ പാർട്ട് ഫോർ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് നയൻ ഇൻഡക്ടൻസിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആക്ച്വലി എന്താണ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു കോയിലുണ്ട് ഒരു സോളിനോയിഡ് കോയിലുണ്ട് ഇനി ഈ കോയിലിനകത്ത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകാൻ പോവുകയാണ് എന്താണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് സോ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ സോണിനോട് ആരെ കട്ട് ചെയ്യണം ഫ്ലെക്സ് ലൈൻസിനെ കട്ട് ചെയ്യണം സോ ഫ്ലെക്സ് ലൈൻസിനെ കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു കോയിലില്ലാത്ത ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഡക്ഷൻ സോ എന്താണ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിച്ച് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഡെവലപ്പ് ഇൻ എ സോളിനോയിഡ് കോയിൽ സോ ഒരു സോളിനോയിഡ് കോയിലിൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഡക്ഷൻ ഇനി ഇൻഡക്ഷൻ പ്രധാനമായും രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് സോ ഇൻഡക്ഷൻ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയണത് ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് പ്രോസസ്സാണ് ഒരു സോളിനോയിഡ് കോയിലിനകത്ത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഡക്ഷൻ ഇനി എങ്ങനെ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഉണ്ടാവണേ ആ ഫ്ലെക്സ് ലൈൻസിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതിൽ ഒന്നാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ മറ്റൊന്നാണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എത്ര ഇൻഡക്ഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് തരത്തിൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷനും അതുപോലെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷനും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു സോളിനോയിഡ് കോയിലുണ്ട് ഈ സോളിനോയിഡ് കോയിലിനകത്ത് ഞാൻ എ സി കറണ്ടാണ് കടത്തി വിടുന്നത് ഇതാണ് എ സി കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ സി കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമയത്തിനനുസരിച്ച് ദിശ വേരി ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സമയത്തിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ദിശ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടാണ് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടാണ് ദിശയ്ക്ക് വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ കറണ്ട് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്കറിയാം കറണ്ട് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കും അവിടെയാണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽ ഉണ്ടാകും സോ എന്തുണ്ടാകും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽ ഉണ്ടാവും എ സി കറണ്ടാണ് കടത്തി വിടുന്നതെങ്കിൽ ദിശയ്ക്ക് വ്യതിയാനമുള്ള കറണ്ടാണ് കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും അങ്ങനെയായിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും ദിശയ്ക്ക് വ്യതിയാനമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡായിരിക്കും അത് വെറുതെ ഒരു സ്റ്റേഷനറി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ല അത് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡായിരിക്കും മനസ്സിലായോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആണ് കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുത്ത കറണ്ടും അതുപോലുള്ളതാണ് എന്ത് കറണ്ടാണ് എ സി കറണ്ടാണ് സോ എ സി കറണ്ട് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ഉണ്ടാക്കും ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ഉണ്ടാക്കും സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കിടന്ന് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഓടുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആരെ കട്ട് ചെയ്യും ആ ഈ കോയിലിനെ വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്യും മനസ്സിലാവണ്ടോ ഈ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ കോയിലിനെ വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും അപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകും ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകും നമുക്കറിയാം ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ആരെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും ആ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലെക്സിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും സോ ഫ്ലെക്സിനെ എതിർക്കാൻ നോക്കും ഫ്ലെക്സിൻ്റെ ചേഞ്ചിനെ എതിർക്കാൻ നോക്കും സോ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എന്തിന് ശ്രമിക്കും ആ ഈ ഇ എം എഫ് ആണെങ്കിൽ ഇനിയും ഫ്ലെക്സ് കട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നോക്കും അപ്പോൾ ആരാണ് ഫ്ലെക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇവിടെ കോയിലൊക്കെ അനങ്ങാതിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഫ്ലെക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഈ എ സി ആണ് ഇവിടുന്ന് കടന്നു വരുന്ന എ സി
വി വരുന്ന കറണ്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യും എതിർക്കാൻ നോക്കും അങ്ങനെ വരുന്ന കറണ്ടിനെ എതിർക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആകെ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും ഈ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ സോ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ സോ എന്താണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു കോയിലുണ്ട് ഒരൊറ്റ കോയിലേ ഉള്ളൂ ആ കോയിലേക്ക് നമ്മൾ എ സി കറണ്ട് സമയത്തിനനുസരിച്ച് ദിശയ്ക്ക് വ്യതിയാനമുള്ള കറണ്ടിനെ കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ഉണ്ടാക്കും ഈ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആരെ തന്നെ മുറിക്കും ഈ കോയിലിനെ തന്നെ മുറിക്കും അങ്ങനെ കോയിലിനെ തന്നെ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോയിൽ നിന്നുണ്ടാകും ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഉണ്ടാകും ഈ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ആരെ എതിർക്കും വരുന്ന കറണ്ടിനെ ഇൻകമിങ് കറണ്ടിനെ ഇൻകമിങ് കറണ്ടിനെ ഇൻകമിങ് കറണ്ടിനെ വരുന്ന കറണ്ടിനെ എതിർക്കും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് മനസ്സിലായോ സോ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് മൂലം കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തോ ചെയ്യും ആ ടോട്ടൽ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ടോട്ടൽ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയാൻ നോക്കും അപ്പോൾ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ മൂലം സർക്യൂട്ടിലുള്ള ആകെ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ബാക്ക് ഇ എം എഫിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ബാക്ക് ഇ എം എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോണത് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ബാക്ക് ഇ എം എഫിനെ പറ്റിയാണ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി എൻ്റെ കയ്യിലൊരു സോളിനോയിഡ് കോയിലുണ്ട് അതിനകത്ത് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉണ്ട് എത്ര ടേൺസ് ഉണ്ട് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഈ സോളിനോട് ആകെ ലെങ്ത് ആണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്നെന്താണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണ് എൽ എന്താണ് ആകെ ലെങ്ത് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്തിലെ ലെങ്ത് ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്തിലെ എത്ര ടേൺസ് ഉണ്ട് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും ആകെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിനെ ആകെ ലെങ്ത് ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സോ ആകെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിനെ ആകെ ലെങ്ത് ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്തിൽ എന്ത് മാത്രം നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉണ്ട് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്മോൾ എൻ നമ്മൾ മൂവിംഗ് ചേർസ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസിലും ഇതിനെപ്പറ്റി കേട്ടായിരുന്നു ശരിയല്ലേ സോ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് സ്മോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊരു സോളിനോട് കോയിലാണ് ആ സോളിനോട് കൊണ്ട് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ എൽ ആണ് സോ സ്മോൾ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ആണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇന്ന് നോക്ക് ഈ സോളിനോട് കോയിലിനകത്തേക്ക് എന്ത് കടത്തി വിടണം ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടണം എ സി കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടണം അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് സമയത്തിനനുസരിച്ച് ദിശയ്ക്ക് വ്യതിയാനമുള്ള കറണ്ടാണ് എ സി എന്ന് പറയുന്നത് അതുമൂലം അത് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ഉണ്ടാക്കും ഈ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ സോളിനോടിനെ തന്നെ മുറിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും ബാക്ക് ഇ എം എഫ് എങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാവണേ ഇങ്ങോട്ടാണ് ബാക്കിലേക്കാണ് ഉണ്ടാവണത് അത് വരുന്ന കറണ്ടിനെ ഇൻകമിങ് കറണ്ടിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും സോ എനിക്കിതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് വേണ്ടുന്നത് ഇ എം എഫിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എനിക്കറിയാം ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ Induced EMF, E ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഇ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ആണ് ഇതെനിക്കറിയാം ഇത് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബാക്ക് ഇ എം എഫിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഒരു കോയിലുണ്ടാവുന്ന ഫ്ലെക്സിനെ കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു കോയിലുണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഇ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫൈവ് എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ഈ കേസിലെ ഫൈവ് എത്രയാണ് എന്താണ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് കട്ട് ചെയ്ത ഫ്ലെക്സ് അതായത് ഈ കോയിലുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത ഫ്ലെക്സ് സോ ഫൈ എന്താണ് ഫ്ലെക്സ്
ആകെ ലിങ്ക് ചെയ്ത ഫ്ലെക്സ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി എ ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉണ്ട് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉണ്ട് സോ ബി എ എൻ ആണ് ആകെ ഫ്ലെക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫ്ലെക്സ് ടോട്ടലിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ഈ കാര്യം മനസ്സിലായോ എന്ത് ഈ ഫൈവ് എന്താണ് ആ ഒരു കോയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റ് ഫ്ലെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോയിലിൽ നിന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റ് ഫ്ലെക്സ് ആണ് ബി എ അതിന് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി എ ഇൻ ടു എൻ സോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഫ്ലെക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇനി എന്താണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഈ സോളിനോട് കോയിലിനുള്ളിലെ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു സോളിനോട് കോയിലാണത് അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ബീൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് മ്യൂ സീറോ എൻ ഐ ആണ് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ആയ മൂവിങ് ചേർസ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ഈ എൻ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എൻ എന്ന് പറയണത് എൻ ബൈ എൽ ആണ് സോ നമുക്ക് ഈ എന്നിനെ പകരം പറയാം മ്യൂ സീറോ ഞാൻ അതുപോലെ എഴുതി ഇനി എന്നിന് പകരം പറയാം എൻ ബൈ എൽ ഐ അപ്പോൾ എനിക്ക് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ഇൻസിറ്റി ബീൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു സോ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബിക്ക് പകരം പറയാം മ്യൂ സീറോ എൻ ഐ ബൈ എൽ ഇനി എ അതുപോലെ എഴുതി ഇ എൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എൻ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറും കാര്യം മനസ്സിലായോ മ്യൂ സീറോ എൻ സ്ക്വയർ ഐ എ ബൈ എൽ സോ ലിങ്ക്ഡ് ഫ്ലെക്സ് ഫൈവ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് മനസ്സിലായി മ്യൂ സീറോ എൻ സ്ക്വയർ ഐ എ ബൈ എൽ ആണ് നോക്കി ഇവിടെ മ്യൂ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ആകെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഏരിയയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ലെങ്ത്തും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു സോളിനോൻ്റെ കേസിൽ ഇതെല്ലാം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതായത് കറണ്ട് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ലിങ്ക്ഡ് ഫ്ലെക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മാറും ഇവിടെ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് മാറ്റാം കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ മാറ്റുന്നതനുസരിച്ച് അതാണ് വേരിയബിൾ ശരിയല്ലേ ഇവിടെ ആരാണ് വേരിയബിൾ ഐ ആണ് വേരിയബിൾ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കൂട്ടുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുന്നതനുസരിച്ച് ആർക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലെക്സിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകും ബാക്കിയെല്ലാം കോൺസെൻ്റ് ആണ് ഒരു സോളിനോട് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കോൺസെൻ്റ് ആണ് ഒരിക്കലും അതിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവത്തില്ല ഏരിയ ഓഫ് പ്രൊസഷൻ കോൺസെൻ്റ് ആണ് എല്ലെന്ന് പറയണേ ലെങ്ത് ഒരു കോൺസെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കോൺസെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം ഫൈ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈ കോൺസെൻ്റ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്താണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഈ കോൺസെൻ്റ് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് എല്ലാ നഷ്ടം കൊണ്ടതിനെ സൂചിപ്പിക്കും സോ നമുക്ക് പറയാം ഫൈവ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതെന്താണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ആണ് ഇൻ ടു ഐ സോ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഫൈവ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഐ ഫൈ എന്താണ് ലിങ്ക്ഡ് ഫ്ലെക്സ് നമ്മുടെ സോളിനോട് കോയിലുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത ഫ്ലെക്സ് ആണ് ഫൈ എന്ന് പറയണത് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻ ടു ഐ ഇനി എൽ എന്താണ് എൽ എന്ന് പറയണത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ആണ് ഇനി എന്താണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലിങ്ക്ഡ് ഫ്ലെക്സ് ആണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ലിങ്ക്ഡ് ഫ്ലെക്സ് ആണ് ലിങ്ക്ഡ് ഫ്ലെക്സ് ആണ് എൽ എന്ന് പറയണത് എപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് കറണ്ട് കടത്തി വിടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഐൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലെക്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലിങ്ക്ഡ് ഫ്ലെക്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് സോ ഒരു സോളോഡ് കോയിലൂടെ കടത്തി വിടുന്ന ഫ്ലെക്ചുവേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് പറയണത് എത്രയാണെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് കറണ്ടാണ് കടത്തി വിടുന്നതെങ്കിൽ എത്ര ഫ്ലെക്സ് ആണ് ഇവിടെ ലിങ്ക് ആയത് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് നോക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഐക്ക് വൺ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഫൈവ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ എന്ന് കിട്ടും ശരിയാണോ അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് കറണ്ട് കടത്തി വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് മാത്രം ഫ്ലെക്സ് ആണ് ഇവിടെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് സോ എഴുതിക്കോണം സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്ഡ് ഫ്ലെക്സ് ലൈൻസ് ഇൻ എ സോൾനോഡ് കോയിൽ വൻ വൺ ആംബിയർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ യൂണിറ്റ് കറണ്ട് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് സോ ഒരു യൂണിറ്റ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ലിങ്ക് 
So, back EM of E which is equal to, நமக்கு கேசம் கிட்டி, என்தான, minus L di by dt. So, நோக்க, இவ்வடை change in current, current in change உண்டங்கள் மாத்திரம் எந்த உண்டாவுகி உள்ளு, back EM of உண்டாகி உள்ளு. So, fluctuating current ஆனங்கள் current நி வித்தியானம் உண்டோ, அங்கு நீங்கள் ஒருப்பாயிட்டும் back EM of உண்டாகும். Current fluctuating அல்லங்களோ, அங்கள்லங்கள் magnetic field value இத்திரையாரிக்கிம் induce வரியும் magnetic field அல்லா induce name of the value இத்திரையாரிக்கிம் zero ஐரிக்கிம் சு இக்கு ஐரி மனசிலாயோ அப்போல் ஒரு சோலினோடு கோயிலானா சோலினோடு கோயிலைக்கு நான் ACK பாயிரம் DC அனு கடத்தி விடுந்தது DC நிமாட்டம் So, DC கரண்டில் உரிக்கிலும் back EMF உண்டாகியில்லா, AC கரண்டில் மாத்ரமே எந்த உண்டாகியுள்ளு, back EMF உண்டாகியுள்ளு. இனி DC கரண்டில் வேணம்கள் back EMF கிரேட்டிசியாம். எந்த யனனரியமோ, DC கரண்ட போன் சர்க்கியுட்டு நேவாத்தானகில் ஒரு சுச்சி கடிப்பிக்கனம். இப்போல் கரண்டன்னு உடுகுன்னில்லா, நான் வீண்டு சுச்சங்க OFF ஏன் பூகியான் அப்பா வீண்டு கர்ண்டின் வேல்யும் 0 ஐட்டு மாறி நான் வீண்டு சுச்சு ஓன் சியாம் பூ அப்பா வீண்டு கர்ண்டின் வேல்யும் I ஐட்டு மாறி சோ இப்போல் இது ஆ சுச்சு ஓனும் OFF ஏன் போல் கர்ண்டின் வேரியிச்சின் உண்டாவும் கர்ண்டின் Vocês So, இயுரு derivation நமக்கு வண்ணசிலாயி, எந்த self-inductance எந்தானும் வண்ணசிலாயி, self-inductance இந்த equation வண்ணசிலாயி, இந்தானும் self-inductance இந்த equation தாயிருந்து, inductance L which is equal to mu0 n square a divided by L நான, ஏயிக்கனம் self-inductance இந்த value திரியான, L which is equal to mu0 n square a divided by L நான, So, E video நம்மல் self-inductance நினைப் பெட்டியும் அது வல்ல back EMF நினைப் பெட்டியும் சர்ச்சையிதது So, E video பரண்ணா எல்லாத்தனம் concept நின்கும் மன்னிசிலாயது பரதிஷிக்கின்னும் நம்மல் அடுத்த விடுவில் mutual induction நினைப் பெட்டி சர்ச்சையிதாயிருக்கிறேன் So, have a nice study. Bye.